Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée de cette semaine où nous apprenons des leçons de cette histoire des dix lépreux dans les évangiles. Hier, j'ai partagé avec vous sur la crainte de Dieu, euh, pourquoi il est important de craindre Dieu, ce qu'était la crainte de Dieu et quelques bienfaits de la crainte de Dieu. Alors, on a surtout vu la définition euh, de la crainte de Dieu en quelques mots et euh, quelques bienfaits de la crainte de Dieu. On n'a pas vu tous les bienfaits, parce qu'en fait, la crainte de Dieu amène vraiment une, une grande bénédiction, euh, beaucoup de choses euh, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. La crainte de Dieu est un élément fondamental en tant que disciple de Jésus-Christ. Et euh, dernièrement, je partageais avec vous, je vous avais dit que si je, je devais me trouver avec euh, un, un jeune homme ou quelqu'un que je devais prendre avec moi, euh, peut-être sur une île déserte même, et en faire un disciple, euh, la première chose que je lui enseignerais, ce serait euh, la méditation personnelle et quotidienne le matin, vie de prière et de méditation en se levant tous les matins. C'est quelque chose d'important et que j'enseignerais. Euh, et je pense que la crainte de Dieu, ça fait partie, peut-être pas la deuxième chose, mais en tout cas parmi vraiment les, 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 les éléments fondamentaux euh, qu'il faut avoir en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. La crainte de Dieu. Parce que vous savez, on peut... Euh, on peut avoir même un très beau ministère, on peut savoir très bien prêcher, on peut bien connaître la parole de Dieu, on peut même prier comme il faut, mais si on n'a pas la crainte de Dieu, on ne tiendra pas bon et on tombera. Et ça, la crainte de Dieu va nous permettre de rester sur la piste, de rester sur la voie. C'est tellement important, c'est vraiment important. Et donc on en a, par on en a parlé hier, et aujourd'hui je voudrais parler, vous parler, parler avec vous de, des bienfaits de l'obéissance, on va parler obéissance aujourd'hui et euh, j'ai un témoignage de Sarah d'Algérie. Elle dit « Depuis plusieurs mois, j'aspirais à parler en langue et je suivais tous les programmes de MCI sur le sujet. Aujourd'hui, j'allais me reposer le Saint-Esprit m'interpelle et me dit « Va regarder l'émission du jour avec Jérémy et Audrey. » Je disais « Je me repose, je le ferai après. » J'allais regarder la télévision. Mais hop, une coupure d'électricité. Du coup, j'ai obéi, je suis allé regarder et lorsque vous avez prié, je suivais aussi, puis ça s'est fait tout seul. Je me suis mis à parler en langue sans m'arrêter et c'était facile et sans effort. Merci Saint-Esprit, merci MCTV, que Dieu continue à vous bénir en voyant le fruit de votre travail. L'obéissance. Si Sarah n'avait pas obéi, eh bien elle n'aurait pas reçu. Et euh, elle a eu un petit, une petite aide pour obéir. Et ça, c'est bon quand le Saint-Esprit nous aide à obéir par des éléments naturels qu'il peut mettre en place pour qu'on puisse le faire. Dans Luc, au chapitre 17, au verset 11, on est dans, dans ce passage des dix lépreux. Il est écrit « Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. » Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit, donc Jésus, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Et donc, on a dit hier que ces dix lépreux se retrouvent sur le chemin de Jésus, ou Jésus se trouve sur le chemin des dix lépreux, et Jésus est en train d'entrer de, dans la ville, et si Jésus entre dans la ville et qu'il commence à marcher dans cette ville, eh bien c'est trop tard pour les dix lépreux, ils ne pourront pas euh, être vus par le Seigneur Jésus-Christ, ils ne pourront pas recevoir quoi que ce soit de celui qui guérit, de ce guérisseur, entre guillemets, à, à l'époque, pour certaines personnes, et donc c'est le moment de leur vie où ils peuvent avoir l'intention de celui dont ils ont entendu parler à droite et à gauche, celui qui guérit n'importe quelle maladie et qui a d'ailleurs guéri des lépreux tout comme eux. Alors, ils vont aller euh, essayer de rejoindre Jésus, mais tout en se tenant à distance au point où ils doivent élever la voix et certainement en fait crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et là, dans la crainte du Seigneur, ils se tiennent à distance et ils font appel à lui là, à l'entrée de ce village. La Bible dit, en parlant des villages, dans Marc au chapitre 6 et au verset 56, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alors, la guérison dans, le, dans la vie de Jésus était quelque chose d'extraordinaire, de quotidien, de régulier, 
et tous les malades venaient à lui pour être guéris. Et donc on a vu que Jésus réagit curieusement à, à cet appel à l'aide, à ce cri de désespoir. Imaginez-vous à la place des dix épreuves, donc vous êtes dans cette condition de souffrance, de cette condition d'humiliation, euh, cette condition d'exclusion, vous êtes vu comme maudit par le peuple, par la loi, vous êtes exclu de la vie sociale, exclu de la vie religieuse qui prenait une place énorme, importante euh, à cette époque-là. Vous êtes un moins que rien. Et vous avez l'habitude que les gens euh, vous fuient, peut-être euh, que les enfants se moquent de vous. « Oh, regarde le lépreux, regarde le lépreux !» Et c'est horrible, c'est horrible. Et vous avez vécu comme ça peut-être depuis des années, depuis la, la naissance peut-être, et, et vous vivez avec ces, 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 cet état, et c'est une souffrance quotidienne. C'est une humiliation quotidienne. Et vous avez peut-être dépensé de l'argent pour être ausculté, regardé par des médecins, par des spécialistes, peut-être même par des personnes qui, qui traînent dans, dans toutes sortes de choses bizarres par rapport à la guérison. Et finalement, eh bien, la condition n'a pas changé, comme cette femme à la perte de sang qui avait dépensé beaucoup d'argent et qui n'avait trouvé aucun, aucune amélioration à, à sa condition. Et peut-être vous avez fait appel à des personnes aussi qui passaient quelque part, « Jetez-nous de l'argent, s'il vous plaît. » Et peut-être que parfois, les gens jetaient une petite pièce ou jetaient un morceau de pain à rassis. Et là, comme un animal, vous, vous descendez, vous mettez à terre dans la poussière et vous ramassez ce morceau de, de galette, peut-être de pain à l'époque, et, et vous le mangez comme ça. Et c'est ça votre vie. Dur Peut-être souvent, ça vous est arrivé comme un mendiant eh bien, d'être à peine regardé par les gens, comme ce, ce mendiant jeune à qui je parlais, j'avais 20 ans à peu près, et je lui parlais du Seigneur, on était dans une rue passante avec beaucoup de gens, et il me dit, tu vois la femme qui arrive là, eh bien, je vais mettre mon bras comme ça et tu verras, elle ne me regardera pas. Trois, quatre, cinq secondes après, cette femme traverse, il se met comme ça en, 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 devant elle, et cette femme, elle fait... Hop, elle continue, elle ne l'a pas regardé une seule seconde. Eh bien, voilà quelle était leur condition. Et donc, Jésus, dont ils ont entendu parler, Jésus amour, Jésus compassion, Jésus guérison, Jésus miracle, Jésus provision, Jésus douceur, Jésus bienveillance, Jésus tout est possible se trouve devant eux. Et là, ils ont entendu parler des récits de Jésus. Ils, ont, ils, ils savent que le soir, on apporte les gens, ils touchent, ceux qui le touchent sont guéris. Ils ont certainement entendu parler de, de ce lépreux qui est venu et qui a touché, qui s'est prosterné au pied de Jésus. Certainement, il a touché le pied de Jésus en voulant sa guérison. Parce que, comme j'ai dit hier, on, on pourrait être prêt à payer n'importe quoi pour notre guérison quand ce sont de telles souffrances, des souffrances telles que l'ont vécu les lépreux. Mais non, ils gardent leur distance, on le sait. Et, et Jésus, celui dont ils ont entendu dire qu'il touchait les yeux de l'aveugle, il posait sa main sur ceux qui étaient malades. Parfois, oui, il déclarait une parole de vie et, et voilà cette personne qui avait la main fermée, bloquée, paralysée, eh bien, elle ouvre sa main, sa main est guérie, libérée. Jésus, va leur dire « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et c'est une folie. « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et comme si on n'avait pas tout essayé. « Jésus, c'est à toi, c'est, c'est à toi, c'est vers toi qu'on s'adresse. C'est toi la solution. » On n'a d'ailleurs jamais entendu ça. Que tu aurais dit à quelqu'un d'aller se montrer au sacrificateur qu'il aurait été guéri mais sur ta parole. Parce qu'en en fait, ce que Jésus est en train de leur dire, et ils le savent par la loi, par la loi, quand quelqu'un a été guéri, ou qu'il pensait être guéri, il allait voir le sacrificateur, et le sacrificateur ne priait pas pour sa guérison, non. Ce sacrificateur, il auscultait, il regardait, il y avait plusieurs façons de faire, et il pouvait déclarer si ce lépreux, par exemple, était guéri, oui ou non. 
Et s'il ne l'était pas, il devait tout de suite ressortir hors du camp, hors du village ou hors de la ville. « Allez vous montrer au prêtre. » Littéralement, il est dit en fait « Allez vous montrer vous-même au prêtre. » Et quelque part, c'est comme si Jésus dit « Mais je ne vais rien faire pour vous. »« Allez vous-même vous montrer au prêtre. » Faire quelque chose d'ailleurs qui est interdit par la loi. Non, Jésus ne les touche pas, Jésus ne leur tend pas la main, Jésus ne pratique pas de geste d'imposition des mains, Jésus ne s'approche pas d'eux, Jésus ne bouge pas et là, ils auraient pu se sentir, mais avoir tout, toutes sortes de raisonnements. Eh bien, voilà, c'est ça, ce Jésus. Je suis en train de souffrir et Jésus est en train, est en train de me dire, mais va marcher jusque là-bas. Alors, je n'ai même pas le droit de faire, je vais, vais peut-être être tué sur la route. Ou peut-être on va me jeter des pierres. Parce que je n'ai pas le droit d'être là, dans la ville. Et en plus, je vais me montrer le sacrificateur comme ça. Et en plus, le Samaritain, lui, ne pouvait pas aller se montrer là, dans le temple. C'est un Samaritain, il devait aller lui dans, dans, dans son village, mais ça aurait été la même, la même chose pour lui. Et pourtant, qu'est-ce que dit la Bible Et pendant qu'ils y allaient, donc Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur, et le, la, la phrase suivante dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Frères et sœurs, quand Dieu te dit quelque chose, je t'encourage, je m'encourage. Obéissons. Tu peux ne pas comprendre. Tu peux te demander pourquoi obéissons. Ça me rappelle une histoire que j'ai re, regretté de ne pas avoir obéi. Je me trouvais dans une église locale. Ah Et là, il y a un homme qui est venu pour la, la guérison. Et là, je ne l'ai pas vu venir, mais là, je le vois, il est, il est là. Et pendant que je suis en train de prier pour les gens, il y a comme une voix qui me dit « Prie pour sa jambe droite. » Et le monsieur n'avait pas dit pourquoi, qu'est-ce qu'il avait. Et, et là, je me dis « Mais non, mais ça, ça se trouve, vous savez ce que c'est certainement, ou peut-être. » Et je n'obéis pas. Et je prie pour lui, pour la bénédiction, etc. Et je termine et je repars sur, sur ma chaise. Et là, je vois ce monsieur qui repart et qui boite. de la jambe pour laquelle je devais prier. Et après, quand la grâce est partie, eh bien, la grâce est partie. L'obéissance. C'est comme l'humilité, ça précède la gloire. Il y a des gens qui n'ont pas été sauvés parce qu'on n'a pas obéi. Il y a des gens qui n'ont pas été guéris parce que quelqu'un n'a pas obéi. C'est fou, l'obéissance. Ce que ça peut engendrer. Et également fou ce que la désobéissance peut amener. Et donc Jésus les renvoie aux prêtres du temple. Mais si Jésus les renvoie aux prêtres du temple, ça veut dire que Jésus est en train de dire, parce qu'ils savent comment Jésus fonctionne. Et certainement ils savent que quand Jésus dit quelque chose, il faut le faire que si Jésus est capable de cracher par terre, de prendre de la poussière, d'en faire de la boue, de l'appliquer sur les yeux d'un aveugle, il est capable de faire n'importe quoi. Que si Jésus a dit à, à cet homme, « Eh bien, voilà, montre ta main » et que cet homme a été guéri, il est capable de faire n'importe quoi. Il faut juste obéir. C'est un prophète. Il faut obéir à ce qu'il dit. Alors, peut-être alors qu'ils auraient eu envie de dire, mais, « Mais Jésus, mais, mais tu n'as pas vu notre condition ?» Le, le sacrificateur ne pourra rien faire, la loi dit, etc. Et Jésus, et Jésus, et les gens... Et... Il n'y a aucun signe d'une quelconque contradiction, opposition à ce que Jésus est en train de dire. Non. Et pendant qu'ils y allaient, et pendant qu'ils y allaient, ils ont obéi. Malgré tous les raisonnements, et toutes les pensées qu'ils pouvaient avoir dans la tête. Et donc, ils savent que si Jésus dit « Allez vous montrer au sacrificateur », c'est que normalement, quand on se montre au sacrificateur, quand un lépreux se montre à un sacrificateur, c'est qu'il a été guéri. Et donc, il se passe quelque chose dans leur cœur à ce moment-là, la foi se lève. La foi qui dépasse l'entendement, qui dépasse le naturel, qui dépasse la logique. Il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, 
il commence à marcher. Et la Bible ne dit pas qu'est-ce qui se passe en eux, mais, mais pour moi, c'est évident que quelque part, alors ils s'encouragent peut-être les uns et les autres, et je vous assure, je vous assure les amis, c est, c est, quand on va arriver au sacrificateur, on sera guéri. Je sais comment Jésus fonctionne. Et alors ils savaient que quand, Jésus, quand ils allaient se présenter au sacrificateur, ils allaient, euh, ils allaient vivre ce que les autres lépreux avaient, guéri, avaient vécu, leur guérison. Waouh vous vous souvenez à l'époque, dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Rois, il y a cet homme, Naaman, et on lui a demandé, on a demandé d'aller se plonger dans l'eau. Et il n'a pas voulu. Il a longtemps hésité. « Mais non, mais attends, j'ai de l'eau chez moi aussi. » Bref, il y a des raisonnements, etc. Et finalement, quand il se plonge une fois, deux fois, trois fois, sept fois, paf, il est guéri, libéré. Eh bien, les lépreux, ils, les lépreux, ils, ils obéissent. Et la Bible dit quoi d'extraordinaire et pendant qu'ils y allaient, qu'il arriva qu'ils furent purifiés. Quand tu obéis au Seigneur qui connaît tout et qui a tout formé par le pouvoir de sa parole, quand tu connais le Seigneur, quand tu obéis à celui qui la terre et les cieux ne peuvent le contenir, à celui qui a tout formé par sa parole. Et là, il y a de quoi être reconnaissant. Sa vie va complètement changer. Les relations qu'il avait perdues avec, avec les gens, sa famille, etc. Tout devient possible. Et on en parlera demain et après-demain. Et dans Hébreu chapitre 11, c'est un, un chapitre qu'on aime beaucoup. Hébreu chapitre 11, on peut lire au, au verset 6. Ça nous parle de la foi, sans la foi, sans la foi, par la foi, par la foi, Abraham, par la foi, Isaac, par la foi, Jacob, par la foi, Joseph, par la foi, Moïse. On, on est censé vivre une vie de foi. Mais j'aimerais remplacer le mot foi par obéissance. Sans l'obéissance, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit obéir. C'est par l'obéissance que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par obéissance qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. C'est par obéissance qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes. Par obéissance. En fait, la plupart des, des passages, on, on pourrait dire par obéissance. C'est par obéissance qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, c'est son fils unique qui l'offrait. En fait, la foi et l'obéissance sont très liées. Obéir, même quand on ne comprend pas. Obéir, même quand on ne comprend pas. Obéis, même si tu ne comprends pas. On a dit à Lot, les anges ont dit, c'est le temps de, de l'éternel va détruire la ville, mais la Bible dit quoi Aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ils n'ont pas cru Lot. Et parce qu'ils n'ont pas cru Lot, ils sont morts. C'était la famille de Lot. Ils sont morts. parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas obéi. Il est parlé de Sédécias, euh, le prophète Jérémie va se retrouver devant cet homme, le roi, et il va lui dire, euh, il va lui donner des instructions. Voici ce que dit l'Éternel, si tu te rends chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, toi et toute ta famille. Mais là le roi va dire, ah oui mais je crains, je ne voudrais pas qu'on me livre, et il commence à réfléchir avec sa pensée. Et qu'est-ce qui se passe Tout ce que Jérémie avait dit arrive. On tue ses fils devant lui, c'est la dernière chose qu'il voit de sa vie, on lui crève les yeux, il devient un esclave. Et il meurt là dans cette condition. Il mourra dans cette condition, aveugle. Il y avait des gens qui étaient avec l'apôtre Paul sur un bateau, il leur avait donné des avertissements. Mais la Bible dit quoi L'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. On s'est basé sur... Euh, du... ah, ça, c'est professionnel. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est logique. Et la Bible dit quoi Une légère brise du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Tout paraissait logique. Et pourtant, il y a eu un naufrage. Tout peut paraître logique. Ça peut faire du sens, comme on dit au Québec. 
ça peut avoir l'air la chose la plus juste et la plus normale. Mais quand Dieu parle, on obéit. Et Père, nous voulons te remercier aujourd'hui pour ta parole. Tu nous encourages à l'obéissance. Et je crois, oui, Père, que comme l'humilité précède la gloire, l'obéissance précède la gloire. Mon Dieu, tu cherches un peuple obéissant. C'est toi-même qui as dit, je ne veux pas des sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saül, c'est parce qu'il n'a pas obéi que tu as mis fin à son règne. Et Père, je prie pour ton peuple que ce soit un peuple obéissant. Je prie pour cette personne qui m'écoute maintenant qu'elle soit obéissante. Il y a des choses avec lesquelles on résiste. Il y a des choses que tu nous as dit et on résiste. On réfléchit, on raisonne et ça devient, ça devient une forteresse qui t'empêche d'agir. Et toi qui es le Dieu de compassion, de patience, tu es encore avec nous et pour nous Car les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Oui, sa bienveillance n'est pas à son terme. Je prie, Père Céleste, pour l'obéissance. Dans les choses qui nous paraissent folles, dans les choses qui nous paraissent illogiques, dans les choses qu'on ne comprend pas, tu cherches et tu réclames la foi, une foi obéissante, une obéissance de foi. Je veux t'obéir. Je veux être une personne obéissante. Dis-le au Seigneur de la prière. Dis-lui, je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Apprends-moi à t'obéir. Aide-moi à t'obéir. Pousse-moi à t'obéir. Empêche-moi de désobéir. Empêche-moi de ne pas obéir. Je veux t'obéir. Oui, Seigneur. Je veux t'obéir. Quelle est cette chose que je n'ai pas faite et que tu m'as demandé. Quelle est cette lettre que je n'ai pas écrite Quel est ce pas que je n'ai pas fait Quelle est cette offrande que je n'ai pas donnée Quelle est cette action que je n'ai pas posée Quelle est cette parole que je n'ai pas donnée Apprends-moi à obéir. Apprends-moi à obéir. Demande-lui pardon là où tu es. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de m'appuyer sur les paroles des hommes. Pardonne-moi de, de mettre plus de, de foi et de confiance dans les paroles des hommes parce que peut-être c'est des spécialistes parce qu'ils sont peut-être plus âgés que moi, alors que tu les as créés, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir regardé avec la vue et, et d'avoir fait des calculs et des raisonnements alors que tu avais parlé. Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit si vous m'aviez obéi, tout cela ne serait pas arrivé. 
Et on peut regretter, c'est sûr, de ne pas obéir à Dieu. On peut amèrement regretter de, de rester dans une relation que Dieu désapprouve. On peut amèrement regretter de ne pas obéir. Je me souviens, j'étais chez le papa de d'Annabelle et euh, la mère de, de son épouse était en train de mourir en tout cas c'était ces derniers jours elle était là dans la chambre et j'avais peut-être je sais plus 22 ans et là c'est comme quelque chose en moi vous savez cette petite voix c'est c'est le Saint-Esprit me pousse à aller lui parler et je me dis mais elle va pas comprendre elle était dans un état un peu <coughs> comateux sous médicaments et et je ne l'ai pas fait. Et peu de temps après, elle est partie. Obéir. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il faut obéir et ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse. Père, aide-nous à ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse et sur notre propre intelligence. Quand tu parles, Seigneur, que nous puissions obéir. Quand tu dis un mot, Seigneur, nous voulons obéir. Pardonne-nous, Père, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, oh Dieu. Pardonne tes fils, tes filles qui sont censés être tes représentants. Pardonne-nous, oh Dieu, pour tout ce qui n'a pas pu être fait à cause de nous. Car tu cherches des esprits bien disposés. Tu veux l'obéissance. Tu cherches des vases disponibles. Je veux être disponible. Je veux être disponible, Seigneur. Je veux t'obéir encore dans les choses folles auxquelles tu m'appelles. Quand c'est démesuré, quand c'est complètement insensé, je veux le faire. Si tu as dit, je dois imposer les mains sur un malade, je veux le faire, car il ne s'agit pas de moi de ce que je ressens, je veux le faire. Ô oh Dieu, que ton peuple soit un peuple obéissant, un peuple de foi, qu'il en soit ainsi. L'obéissance précède la gloire. Et c'est sur le chemin, en allant, qu'ils ont été guéris. Et ils auraient pu se supplier, ils auraient pu prier, ils auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient. Ils auraient pu se fâcher, ils auraient pu rester là, fâchés. Il fallait qu'ils fassent un pas, deux pas, trois pas, jusqu'à ce que la guérison du Seigneur se manifeste. Je vous encourage à obéir. Je t'encourage à obéir, mon frère, ma sœur demeure béni en lui. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée.